Hello dear students, welcome back to our channel. In this we will discuss an essay of dramatic poesy by John Dryden. John Dryden is uh, essay of dramatic poesy. Of dramatic poesy in the uh, The great uh, first great modern critic and the Repudna critic on a dried and the Karea. About the head in the essay discuss in the Mumba or period in a curse, Chella carrying on the Kuparenda than the neoclassical age in the literature will be in the period on the essay is the petta, yes, say the petta period. The neoclassical age is a period of the neoclassicism. Classical work is a tendency to be 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 a tendency to Sift, Samuel Johnson, Oliver Goldsmith, Pine Edmund Burke, Polula, uh, Rajay Dakal, others are uh, neoclassical uh, characteristics and features in the Vedicavana features in a share with others. In this case, it is 1660 to 1700. This is the restoration period. Restoration period in lay a wundaya political martyr, Bali over the change. I did. Other Baliya Samu Higa Sahitya Megalega Badikan Matram, Bali over the change. I did the Makaria, Mairati, Aranuti, Nalpati, Wenbadi Lan, sixteen forty nine Lan, number Charles first in a execute to say the Olimar Crowell in the Nedurthatilla. Uh, Puritans से बयान तो नहीं है, अलें Puritans extreme Christians आये रहनु, ये द philosophy आये रहे, extremism नाला दला लो, अब आधो उन दाने जनेंगल को बलिये प्रयास मंडा हो गयी, अब एक प्रदेश चीज़ तो बड़ा दे नाले वेरी बयान मारने के लोग, Oliver Cromwell इन्दे के लोग ला वेरी एक आदि बत्ते बयान बोले आये रहनु Puritan uh, indirect नेम उन्दा आये द, Oliver Cromwell ने ये दिरे शब्दीकान जनेंगल को धैर्य मंडा uh, 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 extreme uh, extreme uh, Upon Ayrathi Aranuti and Bathi Etil, Olimar Cromwell, Marana Pet, Rantaversa, the Nudan, Rantaversa Karina Porekum, Zenangal, Yuru, Puritan, Paranathan Edire, Pravati Kayim, Adena, Marchid Gayim, Pagaram, Charles the First in Day, Marana Petta, Colapetta, Charles the First in Day, Bandu in a Restore Chegim. So, restoration period in itself, restoration of monarch and Raja Paranathan Day, restoration of the restoration period. Upon Charles the Second in the Peril, Charles the Second in a Raja, White Angiri Kinjedu, is another restoration period. Upon Sabaika Maitum, Ripata Varsham. I think that the people who are living in the world are living in the world. About the release, we will be able to release the world. 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 Sahitium humanity went to some Sarika, Nakarakatile, Janenga, shared experiences, thoughts and taste in a Kuruchi, some Sarikina, Resenegalite, Margaim, Kala, Manishini Vindiana, Enna, Art for Humanity's Sake, and Nashe Munu to a cream, Chedu Akarakatile, Sahitim, Kala, Manishini Vindiano, Kala, Kala, Kalaki Vindiano, and the Kalangalai, and Tandalai, Church, and the Rashaman and Dalim, Neoclassical Humanistical Dai Pratil. Kala humanity's sake. Kala manish and uh, humanity given Diana in the Ashemana Kalakatale or Pratega. A Kalatale Sahit in a Maturi Pratega. There was a strong affinity for traditionalism. Tradition order. And that's particularly for an angle Greek Roman, classical Greek Roman others, no to Bangre, my respect to Mara Thrim, neoclassical others. Karanam, they have excelled in establishing. Uh, enduring models. So, in the case of the Madrigal, the Madrigal is the classical authors. In the neoclassical period, the authors in Greek and Roman writers, and classical Greek and Roman authors, are the same as the Aradhana. The restoration witnesses the rise of new prose and modern criticism. This is the new modern prose writing. 
ഇതിൻ്റെ ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു ഒരു മോഡേണിസം ആരംഭിച്ചതും അതുപോലെ മോഡേൺ ക്രിറ്റിസിസം ആരംഭിച്ചതും നമ്മുടെ ഡ്രൈഡൻ നമ്മൾ ഈ എസ് എ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എസ് എയുടെ ഓതറായ ഡ്രൈഡനെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് അത്രത്തോളം ദ ഗ്രേറ്റ് മോഡേൺ ക്രിറ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജോൺ ഡ്രൈഡനെ പോലുള്ള ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായതും ഈ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എസ് എഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസിയുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു സാഹിത്യത്തിലെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി എന്ന രചനയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെമി ഡ്രാമ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോമിലാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെയും നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ അത് ആ പോരാട്ടം ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് പേര് ക്രൈറ്റ്സ് യുജീനിയസ് ലിസിഡിയസ് ആൻഡ് ഗ്യാണ്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് ആളുകൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഓരോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിൽ മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറാണ് കാര്യമായിട്ട് അതൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ അവർ മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു സെമി ഡ്രാമ ഫോമിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റായ പല തിയറികളും വളരെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് ആളുകൾക്ക് ഒരു വായനാസുഖം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മേജർ ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡ്രൈഡൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ വായനക്കാരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു എഴുത്ത് രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഈ യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലേ ഈ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രചന പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുക സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം അദ്ദേഹം ധരിപ്പിക്കുന്ന സ്പീക്കർ സംസാരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു ഒരു പ്ലേയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയവും അത് റിയൽ ലൈഫിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന സമയവും തമ്മിൽ മറ്റ് ആക്ഷനും ആക്ഷനുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം റിയൽ ലൈഫിൽ അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്ലേയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ വേണം വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് വളരെ സമയം പിടിച്ചും വളരെ സമയം പിടിച്ച് റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നും സംഭവിച്ചുകൂടാ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് റൂളായിട്ട് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ഇദ്ദേഹം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ Uh, the time of the fail actions in a play should be proportioned as near as can be to the duration of that time in which it is represented nammal represent cheyapaduna actionukal tamil time il proportionate aayirikanam എന്നാണ് വളരെ വളരെ ദൈർഘ്യം എടുത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതേസമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ദൈർഘിച്ചും ദൈർഘ്യമേറിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ആശയം ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ആശയം എന്താണ് പ്ലേ ഒരു അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻസിന് പരമാവധി നേച്ചറൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ നേച്ചറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന നേച്ചറൽ നേച്ചറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ നിയറസ്റ്റ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറായിട്ട് മാറും എന്നതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നും ഡ്രൈഡൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനിടയിൽ വിട്ടുപോയി നിയാണ്ടർ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഡ്രൈഡൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ മറ്റു പറ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പലതിലും കോൺട്രഡിക്ടറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിയാണ്ടറിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ
അതിനുശേഷം ഉള്ള ആക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പകുതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സംഗ്രഹിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നേച്ചറലി അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നേച്ചറലി ഓരോ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും കൃത്യമായ സമയദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈക്വലി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ആർക്കാണ് ഡ്രൈഡൻ പറയുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും ഒരു കവിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ആകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ടു ടേക്ക് കെയർ ദാറ്റ് നോ ആക്ട് ഷുഡ് ബി ഇമാജിൻ എക്സീഡ് ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ടൈം ലിമിറ്റിന് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഈ സബ് ഡിവിഷൻ വരുള്ളൂ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കവിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എക്സ്റ്റീഡ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നേച്ചറലായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആക്ഷൻസിനെ അതേപടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആക്റ്റുകളും ഈക്വലി സബ് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കണം എന്നത് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈക്വലി സബ് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന ആശയം ഇത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ പോയറ്റ് സ്വന്തം ദിശ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നു ഇനി യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ ക്ലാസ് സിസ്റ്റുകൾ ഇത് എത്രത്തോളം ആൻഷ്യൻ ടൈമിൽ അവരുടെ ട്രാജഡികളിൽ എത്രത്തോളം ഇത് പാലിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ വളരെ കെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് കാരണം അവരുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രാജഡികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാജഡികളിൽ പലപ്പോഴും ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ഇൻ ടു ദ പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ആക്ട് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ നെറേഷനിലൂടെയോ മറ്റോ ലി ലിവിങ് ദ ഫോമർ പാർട്ട് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ബൈ നെറേഷൻ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നെറേഷനിലൂടെയോ കോൺവെർസേഷനിലൂടെയോ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ആൻഷൻ ട്രാജഡികൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് പ്ലേയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മുഴുവൻ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ തന്നെ ഈ ഈ സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതായത് സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ട്രാജഡി നടക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വലിയ ട്രാജഡിയുടെ അവസാന ദിവസം ഇതെല്ലാം കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ദിവസം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാജഡിയുടെ ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യസഭസ്ഥലോ മറ്റോ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആൻഷ്യൻ്റ് ട്രാജഡികളിൽ പോലും അവർ ഈ റൂൾ ഓഫ് ടൈമിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അതായത് സ്റ്റേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം പക്ഷേ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നെറേഷനിലൂടെ കഥ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നെറേഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സംഭവിക്കുന്ന ചില തിരിച്ചറിവുകളിലൂടെയോ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ട് ചെന്നിരുത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു മത്സരം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓട്ട മത്സരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നത് ഇവിടെയോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓഡിയൻസിന് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചോ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചോ ഇങ്ങനെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ആൻഷ്യൻ പ്ലെയർ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ട്രാജഡികളെ പോലും ഈ റൂൾ ഓഫ് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ കഥ നടക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മേജർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ വലിയ ഒരു ട്രാജിക് പ്ലോട്ടിൻ്റെ അനഗ്നോറിസസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ആയിരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന റിയാലിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും
അത് ഒറ്റ സിംഗിൾ പ്ലേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് നേച്ചറൽ അല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി അൺ നേച്ചറൽ ടു കൺസീവ് ഇറ്റ് മെനി പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഫാർ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് വളരെ വിദൂരതയിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പ്ലേസിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് പ്രയാസകരമാകുന്നു എന്നാണ് അതേസമയം സ്പീക്കർ അഥവാ നമ്മുടെ ഓൾ ദ ഡ്രൈഡൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിനൈ ബാട്ട് ഞാനിത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ബൈ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് പെയിൻറ്റഡ് സീൻസ് ദ ഫാൻസി മേ സം ടൈം ഇമാജിൻ ഇറ്റ് സെവൽ പ്ലേസ് വിത്ത് സം അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി പ്രൊബബിളായ പല ചേഞ്ചുകളും പല അപ്പിയറൻസിൽ വരുത്തുന്ന പല ചേഞ്ചുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് സെവറൽ പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ സെവറൽ പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയായിക ഒന്നുമില്ല വലിയ പ്രയാസകരമൊന്നും അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു സെയിം പ്ലേസ് ആയിട്ട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലേസുകളായിട്ടെങ്കിലും തുടരുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശേഷിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും അതുപോലെ ട്രൂത്തിനോട് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നേച്ചറലായ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നേച്ചറൽ ട്രൂത്തുകളോട് കൂടുതൽ സംഭവ്യ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഇറ്റ്സ് ക്യാരി ഗ്രേറ്റർ ലാഗ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നേച്ചറൽ നേച്ചറൽ ഇമിറ്റേഷനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയ് നോട്ട് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ടു ദ ഷോർട്ട് ടൈം അലോട്ട് ടു ദി ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്തിനകത്തും വലിയ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂണിറ്റുകൾക്ക് എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമിനും ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ തൊട്ടടുത്ത സീനിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ തൊട്ടടുത്ത സീനിൽ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര സമയം പിടിക്കും ഇയാൾ ഈ കാട്ടിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിൽ എത്താൻ എന്ന ഒരു യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം അവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം പോലുള്ള എല്ലാ അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷനും വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നതും ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് സോറി യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് അത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മേ നോട്ട് ബി പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ടു ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലെ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഷോർട്ട് ടൈമിന് ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് എത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ നിമിഷാർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ലോജിക് ഇല്ലാത്ത സങ്കല്പമാകുന്നു എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ മോഡേൺ രചനകൾ വായിച്ചു മോഡേൺ പ്ലേസും ഫിലിംസും കണ്ടും പരിചയമുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഇത് ആൻഷ്യൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്കിത് പിടിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പ്ലേസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരി ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദൂരതയിലുള്ള വ്യക്തി നിമിഷാർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ലോജിക്കിനെതിരാണ് അതേസമയം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ആൻഷൻ ട്രാജഡികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത് പോലെ കഥ നടക്കുന്ന ഒറ്റ ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തെയും ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ നെറേഷനിലൂടെ പറയുക എന്നത് സാധ്യവുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കലാണ് നല്ലത് അതേസമയം യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ നേച്ചറലായ ട്രൂത്തുകളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു സംഭവ്യ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട് യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഡ്രൈഡൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രഞ്ച് ഓതേഴ്സ് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ എ സീൻ ഷോൾ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആൻ ആക്ട് ഒരു ആക്ടിൻ്റെ മധ്യത്
ഇതിനെ കോർണിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കോൾസ് ദിസ് ടെക്നിക്സ് ലാ ലിയാസൺ ഡെ സീൻസ് എന്നാണ് അഥവാ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദ സീൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ജോയിനിങ് ഓഫ് സീൻസ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചും എന്ത് ചെയ്യാം യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് പ്ലേസിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നു അവർ പര എല്ലാവരും പരസ്പരം അറിയുന്നവരും എല്ലാവരും പരസ്പരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഫിയേഴ്സ് ഉള്ളവരുമാണ് എന്ന് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയും ഈ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തതായി അദ്ദേഹം യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം വളരെ വിശദമായിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ തിയറികളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാ ആക്ഷൻസും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലഘുവായ ഡെഫിനേഷൻ അഥവാ ഒരു ആക്ഷനും ഈ പ്ലേയുടെ ഗ്രേറ്റർ ആക്ഷനോട് അതായത് ഗ്രേറ്റർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടെ ഇട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലാത്ത അതിനോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത പ്ര വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ആക്ഷനും ഒരു പ്ലേയിൽ പാടില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആക്ഷനെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേ മൊത്തം തകർന്നു പോകണം പൊളിഞ്ഞു പോകണം അല്ല എങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ആക്ഷനെ ഒഴിവാക്കിയാലും പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ആക്ഷന് ഫംഗ്ഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഓരോ ആക്ഷൻസും അബ്സല്യൂട്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതും ആ ആശയം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുകളെക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടാണ് തോന്നാറുള്ളത് ചില സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിവേ മീൻസ് ആൾ തിങ്സ് ഇൻ ദ പ്ലേ ആർ ടു ബി സബ് സബ് സെർവിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻസ് ദ പോയറ്റ് എയിം സെറ്റ് ദ പോ പോയറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലോട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സബ് സെർവിയൻ്റ് ആയ ഇതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കണം മറ്റെല്ലാ പ്ലോട്ടുകളും മറ്റെല്ലാ ആക്ഷനുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത് ഇതിനാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേയിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇതിനെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു ആക്ഷൻസ് ഈക്വലി ലാബേർഡ് വുഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ യൂണിറ്റി അല്ലേ ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ട രണ്ട് പ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പ്ലേസ് അത് രണ്ട് നാടകം പോലെയായിട്ട് മാറും രണ്ട് പ്ലേ പോലെയായിട്ട് മാറും ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേ ആയിട്ട് മാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗ് ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തീം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലോട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സബ് പ്ലോട്ടുകളായിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാ ആക്ഷൻസും എല്ലാ ആക്ഷനും ഈ മെയിൻ പ്ലോട്ടുമായിട്ട് പ്രധാന കഥയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വേണം ബന്ധമില്ലാത്തവ ആവശ്യമില്ല ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് പ്ലോട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റാകുന്നു ഒരു ഗ്രേറ്റ് സിംഗിൾ ആക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ദ മേ ബി മെനി ആക്ഷൻസ് ഇൻ എ പ്ലേ ബാട്ട് ദ മസ്റ്റ് ബി ഓൾ സബ് സെർവിയൻ ടു ദ ഗ്രേറ്റ് വൺ ബെൻ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കവറീസിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് ഒരു പ്ലേയിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എല്ലാ ആക്ഷൻസും ഒരു ഗ്രേറ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റ് ആക്ഷൻ്റെ സബ് സെർവിയൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അണ്ടർ പ്ലോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് മെയിൻ പ്ലോട്ട് അതിനെ സബ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ് പ്ലോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പ്ലോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ടെറൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ സബ് പ്ലോട്ടുണ്ട് മെയിൻ പ്ലോട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ തൈസിൻ്റെയും ഫാഡറിയുടെയും റിലേഷൻസ് ഒന്നും എന്തല്ല ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് ദ പ്ലേ അല്ല അതേസമയം ആ പ്ലേയുടെ ചീഫ് ബിസിനസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന
കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം വുഡ് എൻജിയർ ദ ദ ട്രയൽ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു ട്രയൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നതാണ് റിയാലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ മോഡേൺ പ്ലേസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസിനെ എൻജിയർ ചെയ്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇല്ല എന്നതാണ് ശരി പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ഐറ്റംസ് വായിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആസ്വാദന ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ പ്ലോട്ട് ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പല രചനകളും പല സിനിമകളും പല പ്ലേകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹം ഇതുകൂടി അത് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദ മോഡേൺ പ്ലേസ് മേ ബി ബിസിനസ് ഓഫ് എ ഡേ ചിലപ്പോൾ മോഡേൺ പ്ലേകൾ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം സംഭവങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എപ്പിറ്റംസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുമാവാം എങ്ങനെയായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഫോർ വൺ സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വി ആർ സംടൈംസ് ഇൻ മോർ കൺട്രീസ് ദാൻ ദ മാപ്പ് ക്യാൻ ഷോസ് ഒരു ഭൂപടത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തതകളാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് സോറി യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിനെയും പ്ലേസിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും നമ്മൾ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷനും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ മോഡേൺ പ്ലേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഏതുപോലെയാണ് ഭൂപടത്തിൽ കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിഫറൻ്റ് ആയ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ തന്നെ ഡ്രാമകൾ പ്ലേകൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹിത്യ രീതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇത്ര സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെയാണ് അത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം അതേപടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ഒരു എൻഡ്യൂറിംഗ് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രതിപാദനത്വമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവർ എന്നൊരു ആദരവും ആരാധനയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സോറി ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിലെ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ റൈറ്റേഴ്സിന് റൈറ്റേഴ്സിനോട് ഈ ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിലെ റെസ്റ്ററേഷൻ പീരീഡിലെ നമ്മൾ ഈ മെൻഷൻ ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സിന് ഓതേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടെയാണ് ഡ്രൈഡൻ്റെ ഇ എസ് എ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ലഭ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലുള്ള നോട്ട്സും ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്